spændende nyhed til jer, og det er, at jeg har lavet min egen matcha, som er en uh, Emma Martini matcha, uh, som er i den her grønne te, som jeg jo har drukket i flere år og blev ved med at anbefale jer. Og uh, rigtig mange har spurgt, hvor jeg køber min grønne te, og jeg har haft lidt svært ved at give jer nogle bestemte anbefalinger, fordi jeg har prøvet et hav af forskellige mærker. Til sidst så begyndte jeg faktisk at tænke på, om jeg skulle prøve at se, om jeg kunne finde en eller anden producent, der kunne lave den bedste matcha, den matcha, som jeg selv har været på jagt efter, som virkelig høj kvalitet, fordi der er rigtig meget af det, der findes på markedet, som er lidt noget, øh, ja, hvad skal vi kalde det? Det er i hvert fald ikke den kvalitet, som jeg har øh, fået fingrene i her. Jeg har prøvet en masse forskellige, og den jeg har valgt, det er simpelthen den aller, allerbedste. Det er en virkelig, virkelig smuk, sådan næsten neongrøn øh, farve på øh, matchaen her. Det er den højeste kvalitet af matcha, man kan få. Og øh, så er det lavet af økologiske teblade, som man bliver øh, plukket, mens de er helt flas, friske og flotte grønne. Og så pulveriserer man dem. Man tørrer dem, pulveriserer man dem. Og så kan man bruge dem til den her matcha, matcha te, som jeg elsker at drikke. Man kan både lave det som en matcha americano, eller i virkeligheden den helt traditionelle matcha, hvor du bare pisker den med varmt vand. Men du kan også lave en latte, hvilket er det, jeg godt kan lide at gøre. Og i den her video, der vil jeg vise jer, hvordan jeg laver min matcha latte. Bare sådan den helt, helt, helt simple variant. Man kan putte alle mulige funky ting i, hvis man har lyst til det. Man kan blende den, man kan lave det på alle mulige sjove måder. Men i dag vil jeg give jer den helt simple opskrift. Og så kan I gå ned via linket, der er nede under videoen, hvor der er en masse mere information. Og der kan I simpelthen finde alle de her forskellige opskrifter på, hvordan man kan bruge den her matcha te. Inden jeg viser jer opskriften, så vil jeg vise jer øh, den smukke kop, som jeg laver matcha'en i, som er øh, den her, som jeg har lavet i samarbejde med Marianne Hansen Kemik. Det er min øh, venindes mor, der er en meget, meget dygtig keramiker, og jeg simpelthen sammen med hende designet den her matcha-kop, der er, synes jeg, helt perfekt til at matcha i, fordi den har den helt perfekte størrelse og sådan den helt perfekte åbning, så man virkelig kan piske matcha'en rigtig, rigtig godt. Og så inde på min øh, lille shop, der sælger jeg matcha'en sammen med en pisk og den her kop, hvis man kunne være interesseret i det. Så får man simpelthen et matcha sæt, fordi man skal også bruge pisken for at kunne lave den øh, sådan nemme matcha, kan man sige. Du kan sagtens også blende den, hvis du ikke har en pisk, men øh, jeg synes det er nemmest, øh, i hvert fald når jeg står der og træt om morgenen og bare gerne vil have en kop øh, matcha te, så vil jeg gerne øh, kunne lave den på den her vis. Det man gør for at lave den her simple matcha latte, det er, at man tager en halv til en hel teske af det her matcha pulver, en te, hele teske, det bliver ret stærkt, så jeg vil anbefale, at man starter omkring en halv teske. Det pisker man så sammen med noget 80 grader varmt vand. Det vigtige er, at det ikke er helt kogende, så hvis du ikke har en elkedel, der kan styre temperaturen, så stopper du simpelthen bare elkedelen, sådan lige inden vandet begynder at boble. Så har det sådan cirka en 80 grader. Du skal bruge cirka en spiske fuld vand først, som så pisker sammen med den her halse hele teske matcha. Og det gør du for at undgå klumper, så du tager simpelthen bare pisker det, til du har sådan en helt grøn glat skinnende masse, og så tilføjer du øh, langsomt mere og mere vand, til du får den her lækre, sådan næsten skummende, virkelig smuk grønne farve. Matcha'en, der kan du så tilsætte noget skummet mælk. Jeg elsker at bruge havermælk i min matcha, og øh, der skummer jeg det simpelthen i den her smarte mælkeskummer, og så øh, hælder jeg det oveni, og så er min øh, matcha latte, som jeg rigtig godt kan lide, den færdig. Jeg kan også godt lide at putte lidt honning i for at søde, lidt vanilje, nogle gange putter jeg sådan noget kollagenpulver i, noget kokosmælkspulver og alle mulige sjove ting, og det kan du som sagt læse mere ned om øh, nedenfor. Men det her det er den helt simple opskrift, der også smager rigtig, rigtig dejligt. Der er mange, der har smagt matcha før, som synes, det smager af mus eller græs, og der vil jeg sige, at det er fordi, I ikke har smagt ordentlig matcha, fordi den her øh, den er overhovedet ikke bitter. Det er en vigtig detalje, hvis du køber matcha, der er ceremonial grade af høj kvalitet, så skal den ikke være bitter. Den skal smage af sådan en helt ren grøn te. Og det synes jeg også er mega lækkert i den her sådan cremede øh, drik. Jeg håber, I har fået lyst til at prøve min øh, matcha og øh, prøve at se, hvad det er for noget. Måske også, hvis I stadigvæk er lidt skeptiske. Måske I har prøvet det før og tænker, at det er ikke noget for jer. Jeg tror godt, de fleste de vil kunne lide den her matcha, og jeg er ret spændt på at høre, hvad I øh, siger til den. Så send endelig billeder og respons og alt sådan noget min vej. Jeg elsker, når I tagger mig ind på Instagram. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag.